ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరోసారి తానంటే ఏంటో నిరూపించుకున్నారు తనకి ప్రత్యర్థి పార్టీ అయిన ప్రధాన శత్రువు అయిన చంద్రబాబు గారే స్వయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలను మెచ్చుకోవడం ఇప్పుడు ఒక సంచలనంగా మారింది ఒక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంటే ఏదైనా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా అధికార పార్టీలో ఉండి మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్షం వ్యతిరేకించడం అనేది షరా మామూలే ఒక రకంగా రాజకీయాల్లో అది ఒక స్ట్రాటజీ అని అనుకోవాలి ముందు వెనక ఆలోచించకుండా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా వ్యతిరేకించడం అయితే సందర్భం వచ్చినప్పుడు సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ నిర్ణయం ప్రజలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒప్పుకోక తప్పదు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న వ్యక్తికి జై కొట్టక తప్పదు ఇప్పుడు అదే జరిగింది వాస్తవానికి కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న వేళ ఈ కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో చాలా మంది శత్రువులు సైతం మిత్రులుగా మారుతున్నారు చాలా చోట్ల కలిసి పనిచేస్తున్నారు ప్రజల కోసం పనిచేయాలని ముందుకు వస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక లేఖ రాశారు ఆ లేఖలో ఆయన ప్రధానంగా పేర్కొన్న అంశాలు ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకోవాలి రేషన్ ఇచ్చే సమయంలో ఆ రేషన్ షాపుల దగ్గర క్యూలు కడుతూ అక్కడ అంటే ఒక అడుగు సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తున్నా సరే ఎండలో నిలబడి ఇబ్బంది పడుతున్న నేపథ్యంలో వాలంటీర్ల ద్వారా సరుకులను ఇంటికి పంపిణీ చేయాలి అని చెప్పి కోరడం అంటే మొత్తం మీద వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఎంతగా ఉపయోగపడుతోంది అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అర్థమైంది అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆయన వాలంటీర్ వ్యవస్థను తిట్టిన వ్యక్తి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఒక పనికిరాని వ్యవస్థ అని తిట్టిన వ్యక్తి వాలంటీర్లు అనవసరంగా లే లేని టైంలో ఇంట్లో ఎవరు లేని టైంలో తలుపులు కొడుతున్నారు అంటూ లేదంటే ఆ భుజానేసి మోసుకెళ్తారు వాళ్ళు వాలంటీర్లు అని ఏదో రకరకాల కామెంట్లు చేసిన వ్యక్తి కానీ ఇప్పుడు అదే వ్యక్తి ఆయన లేఖలో వాలంటీర్ల ద్వారా సరుకుల్ని పంపిణీ చేయండి రేషన్ సరుకుల్ని అని చెప్పి ప్రస్తావించడం నిజంగా ఇప్పుడు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఎంత అవసరమైనదో ఇటువంటి సందర్భంలో ఎంతగా ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది చంద్రబాబు చంద్రబాబు గారు గ్రహించారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది నిజంగా ఇది ఒక మంచి మార్పుకు పునాది కావాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు నలభై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు గారికి కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంటే వేరే మార్గం లేదు నిజంగా వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది లేకపోయిండుంటే ఖచ్చితంగా క్యూ లైన్లో నుంచి తీసుకోవాల్సిందే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ఇప్పుడైనా వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా క్యూ లైన్లో నుంచి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చే బియ్యం గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాలంటీర్లు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వీళ్ళ చేతులతో కొలిచి సంచుల్లో పోసి ఇవన్నీ సాధ్యం కాదు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఎవరికి వాళ్ళకి కొన్ని సంచుల రూపంలో ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో ఇచ్చే వరకు ఆపుతాం వాళ్ళే వచ్చి తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు కొంచెం దాన్ని హోల్డ్లో పెట్టడం జరిగింది అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వాలంటీర్లే సరుకులు ఇంటింటికి పంపిణీ చేస్తారు అని చెప్పి ఆ శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని గారు కూడా క్లియర్గా చెప్పడం సో మొత్తానికి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎంతగా ఉపయోగపడుతోంది అనేది చంద్రబాబు గారు తెలిసి తెలిసి రావడం దాన్ని లేఖలో ప్రస్తావించడం నిజంగా చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి